Welcome to CivilNet. My guest today is Ms. Huda al Sarari. She is one of the three humanitarians of the 2019 Aurora Prize for Awakening Humanity. Aurora Prize re recognizes people for performing acts of exceptional courage and their commitment to saving human life. Ms. Al Sarari is a Yemeni lawyer and activist. Uh, she prepared the Human Rights Watch report about a clandestine network of secret prisons where uh, thousands of men and boys are detained illegally. She has documented evidence of the torture and abuse that take place within those detention centers. Welcome, Ms. Al Sarari, and thank you for joining us. Thank you. So, according to the report, um, 18,000 people have been thrown into secret prison in Yemen. What is currently going on in Yemeni centers? بلغتنا العديد من الإحصائيات والأرقام عن السجون السرية داخل محافظة عدن ومحافظة مجاورة لها عند وصول بلاغات وشكاوى من قبل دوي وأهالي المعتقلين تم رصد الحالات والنزول إلى منازل أهالي الضحايا حينما وصلنا هذه الشكاوى انتشرت في 2015 في أواخر 2015 إلى يومنا هذا المداهمات الغير قانونية التي كانت تقوم بها سلطات أمنية أيضا تعتبر هي ميليشيات مسلحة غير قانونية داخل محافظة عدن ولا تمت إلى القانون أو الإجراءات القانونية بصلة وبالتالي أيضا قيامها بهذه المداهمات أو هذه الممارسات ينافي التشريعات الوطنية اليمنية أيضا هي صادرة من سلطات غير قانونية وبالتالي كان علينا الوقوف أمام هذه الممارسات بالرصد والتوثيق وبإيصال هذه الانتهاكات إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية أيضا وإلى الإعلام وتسليط الضوء عليها حتى يعلم العالم جميعا ما يحدث داخل عدن من قبل أطراف الصراع التي كانت موجودة في تلك الفترة وما زالت what were the consequences for you after the release of those reports? طبيعي أول ما ظهر في أجهزة الإعلام أول تقرير حقوقي من وكالة الأسوشيت بيرس ومن منظمة هيومن ريتس ووتش عملت فيه روبرتاج وتكلمت عن الانتهاكات وقدمت إحصائيات وقاعدة بيانات عن الانتهاكات والممارسات التي كانت تصير في السجون السرية وعن حجم الانتهاكات الاعتقالات والإخفاءات داخل محافظة عدن تعرضت لهجمة شرسة جدا اتهامات لا إخلاقية تعرضت للتهديد بالقتل وتهديد أيضا أهلي وأسرتي بالقتل أيضا تم إيقافي من العمل سحبت مني استمارات الرصد والتوثيق لدرجة أنه كنت أقوم بعملية الرصد والتوثيق بشكل سري حتى لا تعلم الجهات التي أعمل من خلالها بالقيام بالرصد والتوثيق كنت أذهب بشكل سري أرتدي النقاب What pushes you to continue your work? knowing that you take huge risks for you and your family. طبعا مع تعرضي للتهديدات وبالقتل وايضا للاساءة لسمعتي طبيعي انني كنت في بعض الاحيان اتوقف لفترة بسيطة لكن الممارسات المستمرة والانتهاكات المستمرة بحق الضحايا وخروج الامهات خاصة بعد موت ابني ظلت أشعر بألم هؤلاء الأمهات وصارت قضية الاختفاء والاعتقال التعسفي هي قضية الأولى قبل أن تكون قضية هؤلاء الضحايا طبعا ما زال هناك مخفيين قصرا لا نعلم مصيرهم هل هم أحياء أم هم أموات لا زالت الانتهاكات مستمرة وبالتالي يجب أن نقف أمام هذه الانتهاكات حتى تتوقف وحتى تعود مؤسسات الدولة اللي هي خاصة بإنفاد القانون ويتم عرض هؤلاء للقضاء بالتالي أيضا السلطات التي تقوم بعملية الاعتقال هي سلطات غير شرعية وسلطات غير قانونية وبالتالي يجب عليها أن تتوقف أيضا أهالي الضحايا يمدون بالقوة إصرارهم على الخروج يوميا على الوقوف على تقديم الاحتجاجات والبيانات هذا يدفعنا إلى الوقوف بجانبهم وإلى مساعدتهم أيضا 
Okay, and um, how can initiatives such as the Aurora Prize help you uh, in your fight for human rights? طبيعي جائزة الأرورة سوف تساعدني بمواصلة العمل بالدفاع القانوني أولا عن المعتقلين ثانيا الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا بالكشف عن مصير أبنائهم أيضا سوف تؤهني إلى العمل فيما بعد على هؤلاء الضحايا أنفسهم بتقديم الدعم النفسي بتقديم تأهيلهم لخروجهم إلى المجتمع مرة أخرى حتى يكونوا ناس قادرين على التعامل مع المجتمع ولا يكون هناك حقد أو ضغينة على المجتمع أيضا لدي مشروع أنني أقدم الحماية القانونية لملاحقة المنتهكين الذين قاموا بهذه الممارسات ضد الضحايا خاصة الضحايا الذين لا يتعلق مصيرهم بالإرهاب والتي تم اعتقالهم بأعذار واهية ولم يتبت عليهم فعلا أنهم قاموا بعمليات إرهابية أو أي جرائم ضد المجتمع شيء, شيء آخر كمان أحب أنه أقوله أنه انتهاكات الاعتقال التعسفي والإخفاء القصري مش طرف أو طرفين من أطراف الحرب اللي تقوم به إنما عدة أطراف تقوم به كل الأطراف اتفقت على أن تكون هناك سجون سرية على أن تكون هناك انتهاكات اعتقال تعسفي وأيضا العديد من الضحايا بات مصيرهم مجهول وحديثا تم اكتشاف مقابر لبعض الضحايا لذلك يجب علي الاستمرار في رز هذه الانتهاكات والحد منها داخل اليمن بشكل عام لأن الانتهاكات ما زالت مستمرة ولن تتوقف كذلك هذه الانتهاكات لا يعمل عليها أحد في اليمن ما زالت انتهاكات لا يتحدث عنها الكثير ما زالت منظمات المجتمع المدني المحلية داخل اليمن تتخوف من الاشتغال بها لذلك يجب تسليط على الضوء عليها بشكل أكبر حتى تلاقي مناصرة من الجميع I wish you good luck for the amazing uh, work you do. Thank you, Ms. Al-Sarari, for this talk. Thank you for watching and continue to follow CivilNet.